لعبت الفنون بأنواعها المختلفة مثل الفن التشكيلي والمسرح والسينما أدوارا إيجابية طارة وسلبية طارة أخرى في تعريف ثقافات الشعوب ببعضها البعض وذلك من خلال الذوق العام الذي لا يميز بين الأجناس والعرقيات بل يحكم فقط على جودة الفن ونوعيته النهاردة هناك معرض لهذه اللوح الفنية الرائعة اللي بتمثل حياة الشرق وكانت مفاجأة بالنسبة للغرب هذه الصور لما لما ذهبت إلى الغرب وابتدوا يشوفوا صورة الشرق كما هو وابتدوا يحسوا بالتفاصيل البسيطة اللي موجودة والجمال في الرائع في الفنون الشرقية والفنون الإسلامية بالذات طبعا كانت مبهرة جدا بالنسبة للغرب ندوة لندن لحوار الغرب والعرب من خلال الفن التي نظمتها مؤسسة شفيق جبر نسبة لرجل الأعمال المصري تزامنت مع تطورات عديدة تشهدها الساحة العربية من خلال ما سمي بالربيع العربي فهل الفن قادر على أن يواكب هذا التغيير ويفلح في استمرارية الحوار أم أنه سيعرقله؟ أنا أرجو أن إحنا نكون نتجه إلى الطريق الصحيح لأن الحوار لن يأتي أبدا بالرصاص ولن يأتي أبدا بالاختيالات الربيع العربي مما لا شك فيه كان هناك انفجار وكانت الشعوب العربية في حاجة إلى إلى هذا التغيير ما يحدث الآن في سوريا في الحقيقة شيء مؤسف جدا وما يحدث أخيرا في غزة ولكن يجب أن نحاول باستمرار أن احنا نستمر في هذا الحوار ونستمر في أن احنا نقنع الغرب بأن الشرق ليس بهذا العنف توني بلاير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق كان ضيف الشرف في هذه الندوة وتحدث عن أهمية إدراج جميع أطراف المنطقة المعنية بمسألة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل خاص باعتباره يشكل أحد العقبات الرئيسية في إفشال مهام الحوار بين الشرق والغرب تحدثنا عن الحوار العربي الغربي والغربي الإسلامي منذ فترة لكن هل نحن في بداية الطريق في وسطها في نهاية هذه It's a good question. I mean, I think that we are at the beginning of a new phase of dialogue because the the, the Middle East is an upheaval. You know, there's, there's revolutions going on everywhere, and where there aren't revolutions, there's a desire for change. The question is what comes out of that change, and that's something that primarily concerns people in the Middle East, but also for us in the West, it's important we understand this, we we engage with it. And then we both try to see how we can create a world in which what I call the open-minded people, the people who are open-minded to those who are different, whether of different faiths or races or cultures, can come together in some sort of peaceful coexistence. And this is the challenge for us. And, and if, we, you know, if the open-minded win out, we'll live peacefully. If, if those with closed minds, either in East or West, um, get control of, of, of policy, then I think we're in for a, a very difficult and possibly dangerous situation. I'm really worried about the situation in Gaza now. If it, if, it, if it escalates further, there will be a lot more innocent civilians that get killed. It is essential we de-escalate it now, try and achieve a period of calm. I know Egypt and the Americans and others are trying to bring about the situation as we all are. Um, and then we've got to find ways of moving the whole Israeli-Palestinian issue forward. But if this situation in Gaza continues, and it escalates, it's going to have a very serious impact, not just on Israelis and Palestinians, but right across the region. What is stopping you uh, uh, to be there at this particular time? I will be going out there again shortly. Um, and even though this is not part of my quartet responsibilities, I mean, obviously, I will do everything I, I can to try and create a situation in which you, you, you get the the de-escalation that we need, because if, if, if it continues in this way, if the rockets carry on, the Israeli retaliation carries on, more innocent people will die and the situation will become inflamed. نشير إلى أن الحوار لا يتأتى إلا من خلال تعزيز أواصر الصداقة والتعاون وإرساء أسس الاحترام والاحترام المتبادل بين الشعوب والمؤسسات وللفن دور طلائعي في هذا المجال. حسن زيتوني أم بي سي لندن. No question.